na barabara kabisa ahlan wa sahlan wa marhaban penzi mtazamaji popote ulipo ni adhuhuri nyingine tena njema teule na tulivu ikiwa ni adhuhuri ya kwanza ya Jumatatu tunapokutana ndani ya mwaka huu 2018 jina langu mimi ni Salim Swale na hakikiwa ni kipindi cha kwanza cha Citizen Extra awamu ya Kiswahili mwaka huu natumai kwamba mwaka umekuanzia kwa njia ya muafaka nikiwa na wingi umetumaini kwamba mambo yatatengenea mwaka huu 2018 na yatakuwa mazuri zaidi ikilinganishwa na mwaka uliopita karibu tuelekee katika Uh, mjadala wetu na mambo kadha wa kadha matukio mengi ambayo tumekusanyia tutakuwa tunatupia jicho gumzo kubwa zaidi katika mwaka huu swala so zima la baraza la mawaziri na joto ambalo limezuka tayari wachambuzi wengi wanasema kuna mkwaruzano kati ya rais Kenyatta na naibu wake William Ruto kuhusiana na swala la kujenga ule wasifu wa rais Kenyatta na swala zima la urithi wa madaraka je hilo ni kweli wachambuzi ambao tuko nao hapa studio natakuwa wanatueleza tunazungumza na Joy Mdivu ambaye ni wakili mtajika na mchambuzi wa masuala ya kisiasa lakini pia waandishi wetu wanaendelea kufuatilia matukio mbali mbali Asha Bikidusa anafuatilia mgomo wa hawa madereva wa teksi wa mtandaoni kama vile Uber, Taxify, Little Cab na wengine ambao wanasema wamekuwa wakihangaishwa na wenzao wa taksi za kawaida lakini pia tutakuwa tunazungumza na mwandishi wetu uh, Makore Ongechi ambaye yuko kati kati mwa jiji la Nairobi amekuwa akifuatilia uh, gumzo ambalo limekuwa likiendelea katika bunge la Senate uh, maseneta na wabunge wa kambi ya upinzani wamekuwa wakikutana na balozi wa Marekani na tutakuwa tunajua mazungumzo hayo yamekwenda kwenda vipi pamoja na mambo mengine na moja kwa moja tu tuanze na uh, Makore Ongechi Makore tunajua kwamba uh, wananasa wamezungumza muda mfupi uliopita baadhi ya nukta muhimu ambayo wameelezea Uh, kuna swala zima la joto la kumwapisha Raila Odinga tunajua nini paka sasa Safi Salim Swale na kupata kwa njia iliyo safi kabisa kama ulivyosema nikikujia kutoka nje ya bunge hapa katikati mwa jiji la Nairobi ambapo muda mfupi uliopita balozi wa Marekani Bob Godek ameshiriki vikao viwili tofauti kwanza akianza na uh, kikao na uh, ama mkuu mku wa ile kambi ya uh, pinzani bungeni uh, John Badi uh, na pia muda mfupi uliopita akishiriki kikao hicho na uh, seneta Moses Wetangula ambapo maswala kadhaa yameibuka katika vikao hivyo uh, tunaarifiwa kwamba baada ya kikao naye John Badi kwamba wameshiriki na kuzungumza kuhusiana na swala zima la mrengo um, wa NASA kutaka kumwapisha ama kusisitiza kumwapisha uh, kinara wao Raila Odinga ifikapo uh, tarehe 30 mwezi huu ambapo kulingana na uh, mjadala ambao umetokea katika mazungumzo ama gumzo hiyo ni kwamba viongozi hao wa mrengo wa NASA wamesisitiza kwamba wao wataendelea mbele iwapo serikali ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto hawatakubali eh, kuketi kupiga gumzo kupata mwafaka eh, kuhusiana na swala zima la kupata mageuzi ama sheria za uh, uchaguzi katika nchi hii. Kwa hivyo uh, Salim ni kuarifu kwa ufupi kwamba Uh, gumzo hiyo kati ya Bob Gode ambaye ni balozi wa Marekani na viongozi hao wa mrengo wa upinzani John Badi akiwa ni kiongozi wa wabunge wa upinzani katika bunge la kitaifa na seneta Moses Wetangula aliyewasilisha ama aliyewawakilisha mawa maseneta katika wa upinzani katika kikao hicho ni kwamba wametoa mapendekezo yao kwa balozi wa Marekani huku balozi wa Marekani pia aki labda kuingilia kati kutaka kujaribu kutegua kitendawili ambacho kwa sasa kinazidi kuhangaisha na kuleta labda mtafaruku fulani hapa nchini tunaarifiwa pia kwamba Masala ambayo wameyazungumza ni yale ambao wataona labda kufikia Januari 30 kama kutakuwa na mwafaka kati ya serikali ya Jubilee na hasa katika kuketi chini na kambi ya upinzani kushiriki gumzo kwa hivyo hawata labda watazuia kwa namna fulani kuendelea na mipango ya kumwapisha Raila Odinga Salim tutasubiri kuona hali itakavyoendelea kuwa na sasa na kurejesha moja kwa moja kutoka hapa katika majengo ya bunge Salim Nam shukran sana Makori ongechi bila shaka ni swala ambalo wengi wanalifuatilia kwa karibu na tutakuwa tunaendelea kukupasha mtazamaji kadri mambo yanavyozidi kuendelea. Sasa tuelekee katika kaunti 001 kaunti ya Mombasa ambapo madereva kama nilivyosema wanaotumia uh, ile application ya mtandao kama vile Uber, Taxify uh, na wengine wamefanya mgomo akilalamikia kuhangaishwa na wenzao pamoja na wale ambao wao katika tasnia hiyo ya usafiri wa umma na Asha Bekidusa amekuwa akifuatilia swala hilo Asha kwa sasa labda uh, mvutano huo umefikia wapi nini kinaendelea tunajua nini kipe kwa sasa 
na mshukran sana Salim kwa sasa niko mitachache kutoka kituo cha SGR Drail ile ya kisasa cha Miritini ambapo madereva wa kidijitali ama tuseme zile teksi ambazo zinaitishwa kupitia mtandao waliweza kufanya maandamano ya amani pale asubuhi wakilalamika kwamba wamekuwa kinyanyaswa na maafisa wa polisi pamoja na madereva wale wa teksi za kawaida na awali waliweza kuwa na mkutano na wakuu wa usalama katika kituo hichi cha SGR wakiwemo maafisa wa polisi hivyo basi itakuwa na jiunga moja kwa moja na mmoja wao watueleze je ule mkutano wao waliofikia na nini na ni suluhu gani waliweza kupata na mtueleze majina yako na katika ule mkutano ni nini mliweza kuafikia Ah kwa majina naitwa Rogers Nzaliki. Ah mimi ni organizing secretary wa Coast Digital Cabs Association. Coast Digital Cabs Association inajumuisha uh, yale makampuni yote ambayo yanafanya kwenye mtandao ambao ni Little Cab, Uber, Mondo na na mengineo ambao hayako hapa. Tumekuwa na mkutano na maofisa wa SGR tukiwa tunalalamikia vile tunavyo madereva wetu wanavyonyanyaswa pale na tumekubaliana kwamba kuanzia leo wametuambia kwamba watakuwa natupatia nafasi tufanye kazi yetu tuwe tunachukua abiria tunateremsha tunawapeleka pale kwa vile ba, mda uliokuwa wa awali ilikuwa dereva wetu wakienda pale wananyanyaswa unapata abiria amekuitisha unapeleka pale gari watu wanaingia kwenye gari wanamtoa wanamweka nje yule OCS ambaye yuko pale anaenda anachukua driving license zetu unachukuliwa driving license zetu unaekwa pale kuanzia asubuhi mpaka jioni ile kukupani tu kwa vile hatutaki kupeana hongo na tuna serikali ilisema kwamba vijana wafanye kazi sisi ni vijana tunalipa tax tunafanya kila kitu tuko na vibali vyote vile ambavyo vinatakikana kwa serikali tuko na magari yetu yako na vibali vyote vile vinatakikana so kile tulikuwa tunataka tu ni turusiwe tufanye kazi ambapo wametuambia kwamba tutafanya kazi watatupatia nafasi ya kufanya kazi but tumewaambia kwamba tutawachunguza kama kwa mwezi mmoja ikiwa hatutafanya kazi vile ambavyo tunaweza kufanya kazi waturuhusu tufanye kazi next time tutakapokuwa na huu mkutano hapa tutakuwa tuongee kwa amani kama tunaongea saa hizi lakini vile tumesema kwamba tupeane peace So hapo ndo tumefikia kwa leo. Na ni madereva kama ngapi ambao mko katika hishama? Ah uh, tuko zaidi ya madereva tano kwa sasa wote tuko registered tumekuwa na tumekuwa kuanzia mwaka kama uni mwaka wa pili sasa tukiendelea. Kwa hivyo mmeweza kuruhusiwa na kazi inaweza kuendelea. Ya kwa saa hizi hivyo ndo walivyotuambia tangu tumalize hiyo mkutano ni kama nusu saa imepita hatujaona tunangojea kama tutaenda pale tumeambia members wetu kama kuna mtu yote ambaye atakuwa ananyanyaswa na hao maafisa wa pale SGR tuta watatuambia na tumepigiwa bado tuna tunalia ingekuwa na uwezo wetu sisi huyo OCS ambaye yuko pale tungeomba atolewe kama mimi hivi ameni threaten amenitumia mesa amenipigia simu akiniambia kwamba nichunge maisha yangu ya kwa tarini so ningetaka kama angeweza watu wa Kenya Railways waangalie kama kuna mtu mwingine ambaye wanaweza mlete hapa tufanye nayo kazi Naam asha bikidusa akizungumza na hao madereva kidijitali ambao wanatoa madukuduku yao wakilalabikia kuhangaishwa katika utendakazi wao au katika tasnia yao ya kutafuta riziki. Tazamaji tunaendelea mbele na Citizen Extra wao wa Kiswahili kama nilivyosema hapa studio ni tuna e, Joy Mdivo. Joy kwa muhtasari sana labda kabla hatuja kwenda kwa kwa waandishi wetu wengine ambao wako standby. Swala so, lazima hili la mazungumzo ni kama filamu ilikuwa imewekwa pause katika msimu huu wa wa Krismasi na mwaka mpya tumerudi tena katika swala la mivutano ya jubilii na NASA unazungumziaje hili Naona kwa sasa si hatutasema kwamba ni mvutano haswa lakini ni kitu ambacho serikali lazima litazingatia kwamba wale watu ambao walikuwa na shida na vile tulivyofanya uchaguzi mwaka uliopita kuna mambo ambayo walikuwa nataka tatuliwe na wanawakumbusha kwamba hawajasahau na ni jambo la muhimu kama serikali itachukua hatua katika kwenda kuzitatua. Wengi walidhani joy kwamba pengine tukiingia katika mwaka mpya labda mambo yatakuwa ni mapya uh, watu wataondokana pengine na masuala ya siasa na watu waangalie zaidi pengine uh, so lazima la, ku, la, la, la kuendelea mbele kama taifa. Ukiona kama tukizungumza mwaka uliopita kulikuwa na taharuki ambazo zilifanya ni kama se, uh, tuseme wa Kenya walikuwa wamegawanyika kama katikati na watu walikuwa pande huu na upande huu. Kwa hivyo katika roho ya utengamano na uhiano ni muhimu kwamba serikali uchukue hatua kuwalika wenzao na kwambia jamani hata kama tutakuwa na tuseme eh, serikali ya nusu mkate ni nini haswa ambacho mlikuwa mkisema? Maana sasa serikali haina shida ya oh tunangoja tuwapishwa ama tutawapishwa kuna kesi mahakamani. Ah, hii maneno sasa yametatuliwa na yameshamalizika. Mm-hmm. Kwa hivyo sasa unakuja kama 
kiongozi unasema mimi ni kiongozi wenu na nataka kujua ni vipi ambavyo tunaweza kutatua mm -hmm. na mahali pa kutatua sasa ni bunge maana wanabunge ndo wanapitisha sheria wao ndo wanatatua haya maswala mm -hmm. na ni muhimu tuanze kuona kwamba wanafanya katika uh, tuseme ni maksudi mm -hmm. ya kutatua haya mambo ili tusisubiri mm -hmm. hadi wakati wa kura nyingine ndo tunaona kwamba kumeanza kuwa na mvutano na hata haruki tena sasa ambapo tuna nafasi mm -hmm. na kuna utulivu tuseme mm -hmm. tutatue ili tukifika wa nyingine ya uchaguzi kila mtu yuko na confidence kwamba hilo hiyo njia tutakayotumia kutagwana ni njia mwafaka mm -hmm. na kila mtu anajua kwamba anapata haki yake kulingana na vile wa Kenya wataamua bara bara tutakuja kuzungumzia kwa wakina zaidi swala zima la rais Kenyatta kuteua baraza la mawaziri uh, sehemu fulani ya baraza la mawaziri tayari kumekuwa na lalama kutoka kona mbalimbali nyenye wachambuzi mnatuambia kwamba ni, ni ishara fulani ya msuguano ndani ya serikali tutakuwa tunaangalia hilo lakini sasa tukumtazamaji tuelekea katika kaunti ya Kwale ambapo Niki Gitonga amekuwa akifuatilia mkutano wa wadau wa elimu katika kaunti hiyo niki nini kikubwa zaidi kinazungumziwa katika kikao hicho Asante uh, sana Salim Swale na kupata moja kwa moja kutoka shule ya msingi ya Makongeni ambapo ile wanafunzi bora waliofuzu vyema katika mtihani wa KCP mwaka jana wanaweza kuzawadiwa kwa udhamini wa kampuni ya uchimbaji madini ya Best Tetenium na kwa sasa moja kwa moja najiunga na afisa wa shirika hilo atueleze ni nini hasa yanayojiri pengine utatuanza kwa majina utueleze nini yanayojiri kwa majina naitwa Juma Lumumba na mie ndio msimamizi wa vipawa katika kampuni ya uchimbaji wa madini wa Best Tetenium Aa, kwa kweli sherehe hizi za leo hapa ni za kuzawadiwa wanafunzi wa shule kumi za eneo hili ambalo uh, linapakana au liko kando kando mwa mradi huu wetu wa kuchimba madini na pia uh, sisi tunafanya tuna, tuna, tuna hivyo kwa sababu tunachukulia ni, ni juhudi za sisi kama kampuni katika uh, kuboresha viwango vya elimu katika kaunti hii ya kwa ngine ni walimu na watoto wangapi ambao watanufaika huwa mko na mradi wa scholarship pengine ni wangapi ambao wananufaika na Uh, kwa kweli sasa hivi tumeweza kuwanufaisha ku wanafunzi kama uh, takriban elfu moja na hamsini hivi uh, ambao wanatoka shule mbalimbali mbali za hapa kwale na pia jimbo dogo lile la likoni uh, kule kaunti ya Mombasa uh, lakini hizo ni zile juhudi zetu sisi kama kampuni uh, ambazo uh, tuna, tun, tunazitumia ili wanafunzi au jamii ya watu wa kwale wanaweza kuona manufaa au kupata manufaa kutoka kwa mradi huu wa uchimbaji wa madini kwa sababu ya, ya muda e, pengine kama maoni yako kama nyinyi wafadhili uh, vile sasa serikali imeleta mtaalamu pia wa je unaona kwamba utanufaisha wanafunzi kivyovyote mtala huu bila shaka utaweza kunufaisha wanafunzi tu manake naona uh, ni mtaala ni mtaala ambao uli mwingine ambao ulikuwa tunautumia ulikuwa na mapungufu samahani na huu sababu na kila uh, dalili ya kuonesha kuwa tutaweza kufika mbali kutumia mtaalamu. Asante. Na pia kabla tujaondoka Salim uh, tuna niko na mkurugenzi wa elimu kaunti ya Kwale, Madam Bridget, atueleze mtaala wa elimu kwa sasa umefikia wapi hapa Kwale? Asante kwa majina ni hayo hayo Madam Bridget Wambua Kaunti Director Education Kwale. Kwa mtaala uh, kwa mtaala wa elimu Ningetaka kusema ya kwanza tulifanya ile 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 majaribio ama pilot the first phase ilifanyika mwaka jana na mwaka huu tunaendelea na phase 2 ambayo itauzisha mashule yote yote e, yote ya binafsi na, ta, na hata pia ile ya public public primary schools grade 1 and 2 wote watahusika ili tufanye hiyo phase 2 na mtungependa kuendelea na Nick Gitonga lakini tazamaji utatuia radhi tuna matatizo kidogo ya kimtandao kwa upande huo wa kwale hata hivyo alikuwa ni Nick Gitonga akifuatilia swala so, zima hilo la elimu na wanafunzi waliofanya vizuri wakiwa wanatuzwa na shirika hilo ambalo linasimamia uchimbaji wa madini uh, mtazamaji swala so, zima la kuteuliwa baraza la mawaziri limeanza kujua kuzua joto la aina yake miongoni mwa wachambuzi wakisema kwamba huenda swala hilo likapasua katikati ule uhusiano mzuri umekuwa ukishuhudiwa katika kipindi cha nyuma kati ya Rais Kenyatta na naibu wake 
Martin Munene amekuwa akijaribu kuzungumza na wakazi pamoja na viongozi wa kaunti ya Nyeri. Martin swala zima hilo la kuondolewa baadhi ya mawaziri ambao mpaka sasa hivi hawajatajwa na wanatoka katika eneo la kati. Ninazungumziwaje uh, ni wazi kwamba rais hajamaliza kabisa kazi ya kuteua mawaziri lakini kwa kuzingatia tu kwamba kuna majina ambayo hayapo katika orodha ya kwanza ya rais hilo ninazungumziwaje huko Nyeri? Na mshukran sana Salem kutoka kaunti hii ya 19 kaunti ya Nyeri. Aa, na kama ulivyosema wakazi na, wa, na pia viongozi kutoka kaunti hii ya Nyeri wamekuwa kifuatilia kwa kina swala nzima hili la kuteuliwa kwa baadhi ya mawaziri. Aa, na niseme, niseme kwamba aa, katika kaunti hii ya Nyeri hapo awali tuliweza kuona aa, pale wakati wa kampeni tuliweza kuona baadhi ya viongozi wakisema kwamba wangetaka watu fulani wakue kwa ile orodha na wengine watolewe. Na sasa uh, tumeona kwamba mmoja uh, ambaye uh, hayuko kwa ile orodha ni kiongozi uh, ali, alikuwa ni waziri uh, wa si, CS uh, wa ugatuzi ambaye ni Mwangi Kionjore ambaye uh, ni jirani tu hapa kutoka kaunti ya Laikipia uh, na hivi leo tutakuwa tukizungumza na spika uh, wa uh, wa bunge la kaunti la Nyeri ambaye ataweza kutuzungumzia tu kwa kifupi atueleze maoni yake kama kiongozi swala so, nzima hili la baadhi ya mawaziri hawa uh, kutajwa na wengine kuachwa wanalichukulia vipi na labda kama ulivyosema swale uh, kumekuwa na baadhi ya watu ambao wamekuwa wakisema kwamba uh, labda swala hili nzima litaleta utata katika muungano wa jubili uh, labda tuweze tu kutupatia mawazo yake uh, karibu bwana speaker uh, labda tu tueleze kwa kifupi tu maoni yako haswa uh, kwa waliotajwa na ambao hawakutajwa kwa orodha ya rais uh, kama kiongozi katika kaunti hii ya Nyeri ama eneo hili uh, maoni yako yako vipi uh, kwanza ni ya kwamba ambao wametajwa ni wa, ni watu tisa viongozi tisa kwa 22 na kwa kweli muda huu mkula huu naamini ya kwamba rais ataweza kuteua uh, wote uh, viongozi ama wale mawaziri 22 ningependa kusema ya kwamba Uh, kwa sababu hiyo rodha ni kidogo tu ambayo imechaguliwa hakuna haja kwa sasa hivi kufanya speculation uh, kana kwamba kuna wale ambao hawataweza kuteuliwa kama vile umeweza kutaja Mwangi Kijuri sidhani ya kwamba uh, you know, at, atujui ni nani atakayekuwa kwa ile rodha na ni nani ambaye atakuwa kwa orodha kwa hivyo kwa sasa ni vigumu sana kusema ya kwamba uh, watu wameachwa ama hawajaachwa nje kwa sababu eh, bado rais yako na uh, you know yako na uh, majina kumi na matatu ya kutajwa ile labda lab, 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 jambo ningetarajia ni kwamba rais akitaja yale majina itakuwa ikionyesha uh, the face of Kenya itaonyesha kwa ikionyesha makabila yote uh, maeneo yote ya Kenya na kwa hivyo uh, ilhali sisi watu wa Nyeri tungependa kusikia sana tuko na watu wengi sana katika bala, baraza la mawaziri uh, kwa kweli pia tungependa kusikia pia watu wengine kutoka Kenya kutoka eh, maeneo yote ya Kenya pia wako katika uh, lile eh, baraza la mawaziri na kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba ili ni jambo tunafaa ku, kwa kweli kumpatia rais mwenyewe ile ni prerogative yake eh, tumwachie tumpe eh, free hand aweze kuchagua na hata uh, kumpamaliza na baraza la mawaziri tunajua kwamba pia kuna uh, you know viti uh, vit vingine pale katika uh, eneo ama katika different areas tuseme kama maabasida tuseme kama eh, parastato chiefs na wale wote ambao watakuwa pale sisi kama watu wa Nyeri na, na pia nikiongea kutoka bunge letu ya Nyeri ningependa kusema ya kwamba tungependa pia kusikia tuko na uh, watu ambao wamechaguliwa katika vitengo vyote katika uh, you know, uongozi wa Nyeri ama uongozi wa Kenya najua kwamba Nyeri ni eneo ambalo pia limekuwa liki support serikali ya jubilii sana na kwa hivyo tunajua ya kwamba uh, rais hawezi kuchukulia ile support ama kushikilia kule ameshikiliwa na watu wa Nyeri hawezi kuchukulia uh, kwa urahisi hata kidogo na pale mwanzo uh, uh, pale awali pia tumeona akichukulia uh, support yetu kwa kwa, kwa, uh, kwa uzito na kwa hivyo tunatarajia pia tukiendelea pia atakuwa na ile atakuwa na ule uzito lakini pia tusifunge tusifunge rais mkono tumwambie ya kwamba uh, lazima utupatie mawaziri wa tatu wa nne kutoka hapa na pale inaweza kuwa ngumu tukisema hivi kwa sababu viti ni ishirini na mbili makabila ni arobaini na kwa hivyo kwa kweli tupatie rais mkono uh, free hand uh, labda na nikuulize kuna uh, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa ambao wanasema kwamba uh, swala hili nzima linaweza uh, kaleta uh, kutawanyika kwa chama cha jubili maoni yako kama kiongozi ni yapi hapana uh, uh, siwezi si kubaliana na hayo kwa sababu Uh, serikali ikiundwa uh, inaleta interest groups rais uh, mimi natarajia kwamba ataweza kuleta interest groups mingi katika serikali yake lakini 
uh, wale ambao watachukuliwa tuseme kama wale ambao wali support jubilee sidhani ya kwamba uh, wengine watasema watatoka kwa sababu hawajapata support labda wale watu wanaweza kutoka ni wale ambao labda wamekuja wamechelewa katika uongozi nataka wanaona tena wanataka kuja kuchukua kile lakini unajua kuna wale watu ambao wameyapia ama tu wamekuja mara ya mwisho wakati rais aliyefanya uh, uchaguzi wa pili wa tarehe 26 Oktoba eh, kuna wale ambao walikuja hapo mwisho mwisho na hawakuweza kufanya contribution kubwa sana pale mwanzo uh, labda ningesema rais pia anafaa apatie wale ambao walikuwa pale kwanza kuanzia pale mwanzo eh, uzito zaidi ya wale ambao wameingia kama wamechelewa lakini pia hata wale ambao wameingia wamechelewa pia walimpa wali passport mzuri so asiwaache nje pia walete lakini ukiona mtu ambaye anatoroka kwa sababu e, hajaweza kupata ile kiti ya waziri huyo kwa kweli kabisa ha, 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 hana support ya manifesto kwa hivyo mimi naona ya kwamba sisi wote tunafaa kuulizana kama viongozi tunaweza kusupport manifesto ya jubilee namna gani ndio tuweze kufanya nchi yetu ya Kenya iweze e, kunawiri lakini pia tunapoongea mambo ya manifesto ya jubilee ningependa pia kusema ya kwamba hata zile manifesto zingine ambazo zilikuwepo kama ile ilikuwa ya NASA na zile zingine zilikuwa pia zile manifesto pia zinafaa wino ziletwe watu waangalie ni mambo mbaya magani mbaya ambayo iko mzuri pale ndani ile manifesto ambayo inaweza kuwa implemented na isaidie Kenya yetu kwa sababu lazima pia tulete cohesion katika nchi yetu ya Kenya sawa so, labda nikikuachilia tunajua unatarajia mgeni ambaye ni mgeni mheshimiwa kufika seneta kutoka Australia mzaliwa wa Nyeri kwa kifupi sana labda tuelezee kwa nini uh, umuhimu wake kutembelea kaunti hii ya Nyeri na haswa bunge la kaunti ya Nyeri ni lipi kwanza kabisa sisi tunajivunia sana ya kwamba seneta Lucy Geshohe ambaye amechaguliwa kama seneta uh, wa South Australia uh, na ile ni nchi ambayo iko na nguvu sana katika dunia yetu na tunafurahi kwamba alichaguliwa na ambaye ametoka hapa amezaliwa hapa akasomea hapa akalelewa hapa na tunafurahi sana ya kwamba alienda pale akachaguliwa na ni kuonyesha ya kwamba mti yote anaweza kunawiri katika siasa na katika uongozi ningependa kusema ya kwamba akikuja hapa sisi tungependa kumpatia uh, kipaumbele tungependa kumuinua pia na tujinue pia na tutampatia nafasi aweze ku address a special sitting hapa ah, tutaka pokubaliana na yeye atakapokuja hapa hilo ni ajenda ya moja ambayo atakuwa tukijadiliana nayo hapa na sisi kama kaunti tunafurahia sana na tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya kupata hiyo nafasi pia ya kuwa na yeye hapa na ukumbuke seneta Obama alitembelea Kenya na akarudi Marekani akakuwa rais nani anajua labda seneta Luce atakuja kuwa rais wa Australia sana. Uh, hayo yamekuwa ni maoni ya kiongozi ama speaker wa uh, bunge la kaunti ya Nyeri akisema kwamba uh, haoni ni kama uh, swala nzima hili la waziri zitaweza uh, litaweza uh, kuganisha chama cha jubilee pia akisema kwamba anatarajia kuona viongozi kutoka uh, kutoka sehemu mbali mbali za nchi akisema kwamba kama Nyeri waliunga mkono rais Uhuru Kenyatta na wanaamini ya kwamba uh, watakuwa wakipokea uh, ama wa, 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 atakuwa kirudisha mkono kwa kusema uh, kwa kwa kwa, kwa, kwa ta, kuwateua mawaziri lakini akasema kwamba uh, nafasi zile za mawaziri ni chache sana lakini mbali na mawaziri kuna nafasi zingine ambazo labda viongozi wengine wanaweza kawekwa pale ili kuhakikisha kwamba taifa nzima limejumuishwa katika serikali ya jubilee nikiripotia kutoka account ya Nyeri Nita Martin Munene kwako studio Naam shukran sana Martin Munene kwa taarifa hiyo na bila shaka kwa tasmini hiyo kutoka kwa speaker wa bunge la kaunti ya Nyeri tutapumzika kidogo mtazamaji tukirudi tutakuwa tunakuja kumalizia malizia na Joy Mdivu hapa studioni kuangalia sheria inasemaje katika swala zima la kuwatewa mawaziri uh, kwa mfano kuna swala zima la akina mama kushirikishwa katika taasisi zote za serikali likiwemo baraza la mawaziri mpaka sasa hivi wengi wanasema pamoja na kwamba ni sehemu tu ya baraza la mawaziri iliyotajwa bado hatujaona mwanamke yeyote akiwa katika orodha hiyo joy atakuwa anatueleza ni nini sheria inazungumza rais ana anasukuma ana vipi na sheria kuhakikisha kwamba ni idadi fulani kwa mfano kati ya mawaziri shina wawili kama watatajwa mawaziri shina wawili ni wanawake wangapi kisheria wanapaswa kuwa ndani ya baraza hilo kwa sasa tupate mapumziko mafupi usiende mbali citizen extra wa mexico hili itakuwa inarudi baada ya muda sukumrefu <tos>